ഹായ് ഓൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ചെയ്യാം ഇത് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഡിഷായിരിക്കാം എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും അറിവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത ചിലർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഈ ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചർ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു രണ്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്തതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്ര കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ട കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് കൊടുക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒറിഗാനോയും ചീസും ഒക്കെ തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലായിക്കോളും ഇത് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം പൂരി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്ഗ് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്